கனகேநாயக்கம் ராமச்சந்திரம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ரெண்டாவது அந்த கடைசி வார்த்தை ஞாபகம் வர மாட்டேன் அச்சுதம் கேசவம் சத்தியபாமாதவம் மாதவம் ஸ்ரீதரம் ராதிகா ராதிகம் இந்திரா மந்திரம் தேஜசா சுந்தரம் இந்திரா மந்திரம் தேஜசா சுந்தரம் ஜானகி வல்லபம் நந்தஜம் நந்தஜம் ஜானகி நாயகம் ஜானகி நாயகம் நந்தஜம் சந்தரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ராம ஹரே மனப்பாடம் பண்ணணும் சரி கூட பாட்டுனா பாடிடும் சார் மனப்பாடம் இல்ல மனப்பாடம் வரும்போது தான் இந்த கிளாஸ பத்தி யோஜனை பண்ணும் அப்படி இருக்க கூடாது ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாலேயே அதை பத்தி கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணணும் அது வரமாட்டேங்குது சரி நேற்று நம்ம பார்த்த இது அதஷ்டோர்வம் பிரசதாஸ்தாக்கா குணப்பிரவிருத்தா விஷய பிரவாலா அதஷ்ட மூலான் அனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷியலோகே பிணைத்திடும் அப்படின்னு நேற்று சொன்னார் அது முன்னால இதை அறிந்தவனே அறிகிறான் சொன்ன இப்போ அடுத்தது ஒண்ணு இப்போ இந்த விரக்ஷம் அரச மரங்கிற விரக்ஷம் தலைகீழா இருக்கிற விரக்ஷம் அது வேறுலேந்து ஆரம்பித்து கடைசி தொழில் மேல இருக்கிற தொழில் இலைகள் வரைக்கும் அந்த விரக்ஷம் அதனுடைய கவர்ச்சி நம்மள சம்சாரத்தோட பிணைக்கிறது அந்த கவர்ச்சி தான் பிணைக்கிறது இப்ப இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு தீர்வு மாதிரி சொல்றது நரூபமசேக தத்தோபலபியதே உபலபியதே நரூபமசேக தத்தோ உபலபியதே நான் தோண சாதிர் ந சம்பிரதிஷ்டா ந அந்த ந ச ஆதி சுவிரூடமூலம் அஸ்வத்தமேனம் சுவிரூடமூலம் அசங்கேன அசங்கேன அசங்க சங்கன ஒட்டுதல் பற்று பற்று அசங்க அப்படின்னா டிட்டாச்மெண்ட் ஒற்றுதல் டிட்டாச்மெண்ட் என்ற சஸ்திரத்தால் ஆயுதத்தால் திருடேனச்சித்வா உறுதியாக அதை வெட்டிவிடு எத இந்த மரத்தை சம்சாரத்தை வெட்டிடு அப்போ அதுக்கு முதல் வரியில இந்த சம்சாரத்துடைய டெபினேஷன் சொல்ற என்ன நரூபம் அஸ்யே இக நரூபம் அஸ்ய இக நரூபம் அஸ்யேக ததா உபலபியதே இது 
எப்படி ரூபம் எப்படி தெரிகிறதோ தா அவ்வாறு இல்லை இந்த சம்சாரம் எப்படி தெரிகிறதோ அவ்வாறு இல்லை நரூபமஸ்தேக தோப்பலபியே அதுக்கு அந்தமும் கிடையாது ஆதியும் கிடையாது அப்படின்னு நமக்கு தோன்றது ஆனா அது அது நிலைத்து இல்லை அது அந்த நிலைத்து இருக்கிறதா தோன்றது ஆனா நிலைத்து இல்லை பிரதிஷ்டா உறுதியா இருக்கிற மாதிரி தோன்றது ஆனா அப்படியும் இல்லை எப்படி நமக்கு தெரிகிறதோ அவ்வாறு அது இல்லை ஆதி இல்லாம தெரிகிறதா தெரிகிறது ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப சின்னது நமக்கு இந்த உலகம் ரொம்ப எப்பவோ கோடி கோடியா வருஷம் முன்னால அதனால அதோடைய ஆதி எப்போன்னு தெரியாது ஆரம்பம் எப்போன்னு தெரியாது அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப சின்னது போயிடுறோம் இந்த உலகத்துடைய முடிவு எப்போன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் நாம நினைக்கிறோம் இது ஆதி காலத்திலேருந்து அந்திம காலம் வரைக்கும் அனாதி அனந்த அப்படின்னு நம்முடைய ரெஃபரன்ஸ்ல நாம நினைக்கிறோம் ஆனா அது அவ்வாறு இல்லை தத்வா உபலப்தே அவ்வாறு அது இல்லை ஆதியற்றது அந்தமற்றது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அது அவ்வாறு இல்லை பெரிய மக்களுக்கு பெரிய சயின்டிஸ்டுகளுக்குலாம் பசுலே இதுதானே இது எப்போ தோன்றியது இதுடைய முடிவு எப்போ வரும் அவனா வந்து கப்சாடிச்சுட்டு போறான் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல முடிஞ்சிடும் டூ கே ரெண்டாயிரத்துல முடிஞ்சிடும் உலகம் அப்படி அவன் ஏதோ சொல்றான் ஏன்னா அங்க அவனுடைய பைபிள்ல சொல்லிருக்கு இது வந்து ஆஹ் முடிஞ்சிடும்னு அவர் வருவாரு வந்து பணத்தெல்லாம் பெருக்கி பார்த்து கிறிஸ்தவனா இருக்கிறவன் எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சு போவான்னு அவர் சொல்லிட்டாரு அதே மாதிரி இஸ்லாம்ல கையாமத்து கடைசி காலம் எல்லாம் அழிந்து போகும் அப்படின்லாம் இருக்குல்ல நம்ம இதுலயும் சொல்லிருக்கு லயம் அப்படின்னு லயம்னா இந்த ஓட்டம் அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கு அது போய் ஒன்றிவிடும் ஒன்றிவிடும் திரும்ப அப்புறம் ராத்திரி பிரம்மாவுடைய ராத்திரி காலம் அந்த ராத்திரி முடிந்த அப்புறம் திரும்ப எல்லா உயிரையும் திரும்ப படைக்கும் அவர் பிரளய காலம் வரும்போது எல்லா உயிரிலையும் ஒரு சாம்பிள அவர் எடுத்துன்னு போவாராம் தன்னோட எல்லா உயிரோட ஒரு சாம்பிள் அப்போ ராத்திரி தான் பிரளய பிரளய காலம் முடிந்து எல்லாம் அமைதியா இருக்கும் ஒன்னும் இருக்காது அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் திரும்ப புதிய சிருஷ்டி புதிய படைப்பு உருவாகும் அந்த எல்லா ஒவ்வொரு சாம்பிள் எடுத்துன்னு போனால எல்லா உயிரிலையும் அது எல்லாத்த வச்சு ஸ்பெசிமன் காப்பி உருவாக்கி அதுல இருந்து காப்பி 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 மற்றதெல்லாம் உருவாகும் அப்படின்னு தான் இருக்கு இது சைக்கிளிக் எந்த கிடையாது நம்முடைய இதுல அனாதி அனந்த ஆனா கூட அந்த ஒரு படைப்பு படைக்கப்படுறது முடிவாருது அது தெரியும் அதனால அது அனாதி கிடையாது அனந்த இல்லை ஆனா ஒட்டுமொத்தா யோசனை பண்ணும் போது ரொம்ப நீண்ட காலம் ஒரு பிரம்மாவுடைய ஒரு நாடே கிட்டத்தட்ட பதிமூணு ஆஹ் பில்லியன் வருஷங்கள அது அந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய வருஷம் நாலு சத்துரியுகங்கள் நாலு சத்துரியுகம் யுகங்கள் நாளையும் க கூட்டினா நாப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் வருஷம் அந்த நாப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஒரு சத்துருயுகம் நாப்பத்தி ரெண்டு லட்ச வருஷம் அந்த மாதிரி ஆஹ் ஒரு மன்வந்தரம் ஆயிரம் சத்துருயுகங்கள் சேர்ந்தா ஒரு மன்வந்தரம் அதனா அந்த மாதிரி பதினாலு மன்வந்தரங்கள் சேர்ந்தா ஒரு ஆஹ் பதினாலு மன்வந்தரங்கள் சேர்ந்தா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் ஆயிரம் சத்துரியுகம் நாப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் இன்டு ஆயிரம் இன்டு பதினாலு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் பில்லியன்ஸோ தேர்ட்டீன் குரோர் பில்லியனோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய நம்பர் அது பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் ஒரு பகல் அப்புறம் ஒரு ராத்திரி அந்த மாதிரி அவர் நூறு வருஷம் ஒரு பிரம்மாவுடைய ஆயுள் 
அதுக்கப்புறம் அந்த பிரம்மாவுடைய ஆயுள் முடிந்து அடுத்த பிரம்மா மூலமா கிரியேஷன் அதனால இது எவ்வளவு பெரிய நம்பர் இதுக்கு ஆதி அந்தம்லாம் கிடையாதுன்னு நாம நினைக்கிறோம் ஆனா அப்படி இல்லை எப்படி தெரிகிறதோ அவ்வாறு இல்லை இப்ப நாம வந்து ஆஹ் வேத அந்த அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணி சொர்க்கம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சொர்க்கம் நிரந்தரமானது நினைக்கிறோம் இல்லை ஆசைப்படுறோம் புண்ணிய சத்கர்மங்களை செஞ்சு சொர்க்கத்தை அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் அங்க இருக்கிற சொர்க்க சுக அனுபவங்கள் நிரந்தரமானவைன்னு நாம நினைக்கிறோம் ஆனா அது இல்லையே சொர்க்கத்துல எத்தனை வருஷம் இருக்க முடியும் அவருடைய புண்ணியம் அவர் சம்பாதித்திருக்கிற புண்ணியம் க்ஷயம் ஆகிற வரைக்கும் அது சுகத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்க புண்ணியங்கள் எல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நாம சுகத்தை அனுபவிக்காம இருந்தா அது சத்கர்மம் அப்படியே இருக்கும் ஆனா அனுபவிச்சு ஆ ஆனந்தமான கொடுத்த காற்று அப்படின்னு அதை அனுபவிச்சுட்டா அந்த அளவுக்கு புண்ணியம் குறையும் அதே மாதிரி கஷ்டத்தை அனுபவித்துட்டா வேதனைப்பட்டா நரகத்துல நம்முடைய பாவத்துடைய அளவு குறையும் அப்போ குறைஞ்சு 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 சீரோ ஆகும் போது சொர்க்க வாழ்க்கை அல்லது நரக வாழ்க்கை முடிந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப இங்க பூமியில வந்து பிறவி எடுக்கணும் திரும்ப கர்மங்கள்ல ஈடுபடணும் திரும்ப பாவ புண்ணியங்களை சேகரிக்கணும் அப்படி இது சைக்கிள் சொர்க்கம் நிரந்தரம் இல்லை அங்கே கிறிஸ்துவ மதத்துல கிறிஸ்துவர்கள் எல்லாம் இட்டர்னல் ஹெவன் இட்டர்னல் அப்படிங்கிறாரு பைபிள்ல பர்மனன்ட் சொர்க்கமா கிறிஸ்துவர்களுக்கு எல்லாம் வெறும் சிலுவ மாட்டினா போரும் அப்போ கிறிஸ்துவர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு இட்டர்னல் ஹெல் நமக்கு எல்லாம் நரகம் நீ நல்லவனா கெட்டவனா தர்மாத்மாவா பாப்பாத்மாவா அதெல்லாம் கணக்கு இல்லை இயேசுவை நம்பலைனா நமக்கெல்லாம் பர்மனன்ட் நரகம் பர்மனன்ட் அதுலேருந்து ரிடம்ஷனே கிடையாது அதுலேருந்து நம்ம வெளியே வர முடியாது பர்மனன்ட் ஆனா இங்க அப்படி இல்லை புண்ணியம் புண்ணியம் க்ஷயமாற வரைக்கும் தான் சொர்க்க வாழ்க்கை சுகானுபவங்கள் சொர்க்கத்துல எப்படிப்பட்ட சுகம் சுகத்திலேயே அது உயர்ந்த பட்ச சுகம் அதை தாண்டி சுகம் இருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட சுகம் இருக்குமா எல்லா விஷயத்திலையும் வாசனை பானங்கள் அங்கே இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் எல்லாம் காட்சிகள் ரொம்ப ஊர்வசி மாதிரி அழகுலேயே உச்சத்தர அழகு உச்சபக்ஷ அழகு அவர்களுடைய கலை ஓவியங்கள் கலை நடனங்கள் அந்த சுகம் ஆனா அதெல்லாம் நம்மள நம்முடைய புண்ணியத்தை குறைச்சிக்கிட்டே வரும் ஒரு ஸ்டேஜில் நமக்கு ஜீரோ நெல் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு மீண்டும் தன்மை எடுக்கிறோம் நோ பர்மனன்ட் ஹெவன் அதே போல பர்மனன்ட் ஹெல்லும் கிடையாது ரொம்ப மோசமான பாவிக்கு கூட ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இதுல இருந்து அவன் வெளியில வர முடியும் வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மதங்கள்ல அதெல்லாம் கிடையாது பர்மனன்ட் அது அப்போ ந அந்த ந ஆதி நச்ச சம்பிரதிஷ்டா பிரதிஷ்டா உறுதியானது நிலையானது இப்ப நம்ம பூமி நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் நான் அசைவில்லாம உட்கார்ந்துருக்கேன் எனக்கு அப்படிதான் தோன்றது நான் ஸ்திரமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு தோன்றது ஆனா ஒட்டுமொத்த பூமி சுற்றுதலை பார்க்கும்போது மிக வேகமா சுத்துற பூமியில நான் ஒரு நகண்ய சின்ன ஒரு ஆஹ் ஒரு புள்ளி மைக்ரோ புள்ளி அப்ப எனக்கு நான் அந்த பூமி மேல விசாலமான அந்த பூமி மேல நான் ஸ்திரமா இருக்கிறதா எனக்கு தோணினாலும் அது ஸ்திரமாக இல்லை அது மிக வேகமா சுத்திருக்கு இன்னைக்கு அந்த ஆஹ் அது என்ன நம்ம இஸ்ரோல கிளம்புறது சந்திரயான் அதை பற்றிய வர்ணனை வந்திருக்கு அப்பா 
எல்லாம் பிரம்மாண்டம் இங்கிருந்து சந்திரனுடைய டிஸ்டன்ஸே பல்லாயிரம் கோடி கிலோமீட்டர் அதுல இந்த சந்திரயான்ல அந்த ராக்கெட் எரிந்து அதை மேல தள்ளிட்டு போறது அதுக்கப்புறம் ஆஹ் அங்க உள்ள இருக்கிற சாலிட் ஃபியூவல் அதெல்லாம் எரிஞ்ச அப்புறம் அதுக்குள்ள லிக்விட் லிக்விட் ஃபியூவல் இருக்கு அந்த லிக்விட் ஃபியூவல் இன்னும் மேல தள்ளிட்டு போறது அதுக்கப்புறம் அது வந்து அந்த பூமியோடைய சுழல் வட்டத்துல போய் சுத்துறது அந்த சுழல் வட்டத்துல இந்த பக்கம் பூமி பிடிச்சு எடுக்கிறதும் அந்த பக்கம் சந்திரனுடைய ஈர்ப்பு சக்தியும் ஈக்குவலா இருக்கிற இடத்துல அது சுத்துறது அது நீர் வட்டமா இருக்கு அந்த நீர் வட்டத்துல தூரத்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து பூமியில இருந்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டரா கிட்டக்க இருக்கிறது நூத்தி எழுபது கிலோமீட்டரோ இதுவா அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஆஹ் அதுல இருந்து அடுத்த இன்ஜின் அதை புஷ் பண்றது மெதுவா புள்ள இந்த கிட்டக்க தூரத்துல போகும்போது முப்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்துல போகும்போது அப்போ புவி ஈர்ப்பு சக்தியில தான் இருக்கு ஆனா அது தள்ளி விடுறதா மேல அப்படி செஞ்சு அது ஆர்பிட் வளர்ந்துட்டே போறதா போயிட்டு சந்திரனுடைய ஆர்பிட்ல அதனுடைய கிராவிடேஷனல் ஆர்பிட்ல வந்துடுறதா அதுக்கப்புறம் அதுல சுத்துறது அதுக்கப்புறம் அது வந்து அந்த ஆர்பிட்டோடைய சைஸ குறைச்சு 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 சந்திரனுக்கு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் கிட்டக்க போயிருக்க போயிடுறதா அப்போ அது முன்னால அதெல்லாம் விரிஞ்சு அந்த லேண்டர் அதுல இருந்து இறங்கி சந்திரன் இறக்குறதா போன தடவை ஃபெயில் ஆச்சு அந்த சந்திரயான் அப்போ அந்த லேண்டர் கண்ட்ரோல் இல்லாம வேகமா போய் இறங்கி உடஞ்சு போச்சு அந்த இது கண்ட்ரோல்டா அப்படியே ஸ்லைட் ஆகி இறங்கணும் இறங்கின அப்புறம் அது திறந்துக்கிறது அதுக்குள்ள இருந்து இந்த அந்த இது என்ன சொல்றது அந்த ரோவர் அது சுத்துறது போய் மண் எடுக்கும் அங்க இருக்கிற இதை டெஸ்ட் பண்ணும் அங்க இருந்து போட்டோ அனுப்பும் அது ரோபோ மாதிரி அது போய் வேலை செய்யும் இப்படி ரொம்ப அதெல்லாம் என் நம்பர்ஸ் படிச்சா அப்படி அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான நம்பர்ஸ் ஆனா வெறும் சந்திரனுக்கும் பூமிக்கு நடுவில் சந்திரன் கிட்டக்க இருக்கு அப்போ தூரத்துல இருக்கிற நட்சத்திரங்கள்லாம் நம்ம நான் வந்து ஒரு வயசு குழந்தையா என்ன ராக்கெட்ல உட்கார வச்சா அது நான் நூறு வயசு ஆகும்போது செத்து போன அப்புறம் தான் அதை அந்த பக்கத்து நட்சத்திரத்துக்கு போய் சேரும் ராக்கெட் அதெல்லாம் எப்படி போவோம் தெரியும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்பீட்ல இன்னைக்கு ராக்கெட் எல்லாம் போற ஸ்பீட்ல அவ்வளவுதான் முடியும் அவ்வளவு தூரங்கள் அந்த தூரங்களுடைய கணக்கெல்லாம் பார்த்தா அப்பரிமிதமா இருக்கு எல்லை எல்லாம இருக்கு அதனால நமக்கு தோன்றது இதெல்லாம் ஆதி அந்தது அண்டமல்லாதது நிலையானது உறுதியானதுன்னா தோன்றது ஆனா அப்படி இல்லையா அதனால நீ என்ன செய்யணும் பற்றின்மை என்ற வாழ் கொண்டு இந்த சம்சாரத்தை உறுதியாக வெற்றி விடணும் அப்படிங்கிறது பற்றின்மை ரா ஆஹ் அந்த வார்த்தை என்ன அசங்க சஸ்திரேன அசங்க அசங்க சஸ்திரேன சித்வா சின்ன பின்னமாக்கணும் உடைக்கணும் அறுக்கணும் எந்தால அசங்கம் பற்றின்மை என்ற வாழினால் சஸ்திரத்தினால் அதை அழிக்கணும் அந்த வேற அப்படியே மரத்தை வெட்டிடணுமா சித்வைனம் அங்க நாலாவது அத்தியாயத்துல சித்வைனம் சம்சயம் யோகம் அதிர்ஷ்டோத்திஷ்ட பாரத அப்படிங்கிறாரு சித்வைனம் சந்தேகத்தை வெட்டி தள்ளு அப்படிங்கிறாரு இங்க சம்சாரத்தை ஏன்னா அது மாயை நேத்து அந்த கோக்கில வாணி கேட்டிருந்தா பாரு இல்லாதது இல்ல அதுக்கு அர்த்தம் இல்லாதது இல்ல இருப்பது போல தோன்றுகிறது ஆனால் அப்படி இல்லை அதுதான் மாயை மாயை அந்த மாயையை நீ அடித்து அழித்து விடு அசங்க பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால் இப்போ நமக்கு எதன் மேலெல்லாம் பற்று ஏற்படுறது உலகத்துல 
உலகத்துல நம்மளை தூண்டி விட்டு நம்ம ஒட்டி வைக்கிறது எதெல்லாம் முதல்ல இந்த உடம்போட உடம்பு நமக்கு பற்று ஏற்படுது இந்த உடம்பு மேல பெரிய ஒரு நமக்கு ஒட்டுதல் ஏற்படுது உடம்பை பத்தி பயப்பட ஆரம்பிச்சோம் உடம்பு நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப அக்கறை எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் கொஞ்சம் கெட்டு போச்சுன்னா நர்வஸ் ஆயிடுறது பயம் வருது அழிஞ்சு போயிடுங்கிற எண்ணம் வருது அடிக்கடி கண்ணாடியில பாத்துக்கிறோம் நம்ம உடம்பெல்லாம் சரியா இருக்கா முகம் எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பாத்துக்கிறோம் முகத்துல ஏதாவது விக்காரம் தெரிந்தா ஒண்ணு ஒரே ஒரு ஆஹ் கருப்பு மயிறு வெள்ளையா மாறி போச்சுன்னா ஒரே டிப்ரெஷன் வந்துடுறது ஐயோ நமக்கு வெள்ள மயிறு வந்துச்சு நாம வந்து அவ்வளவுதான் வயசாயிட்டு உடனே அதை எப்படியாவது கருப்ப மறைக்கிறது வந்து எல்லாம் நடக்கிறது இந்த சரீரத்து மேல நமக்கு இருக்கிற பற்றுதல் வைராகியம் வரணும்னா வைராகியம் முதல்ல சரீரத்தை பற்றி வரணும் அப்போ அப்புறம் சரீரத்தோட அட்டாச் ஆகின விஷயங்கள் பேரு நமக்கு ரொம்ப பிடித்தது நம்முடைய பெயர் நல்ல இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதி நீங்கிற மாதிரி நம்ம பேரை எங்காவது யாராவது உச்சரிச்சா அப்படியே காது குத்திட்டு நின்று உடனே ஆஹா யாரு யாரு எனக்கு தெரிந்தவங்க இந்த தேசத்துல யாரு இருக்கிறாங்க அந்த பேரு ரொம்ப ஆழமா நமக்குள்ள ஒரு பற்றுதலை ஏற்படுத்துற நம்ம பேரு நீ யாரு நம்ம பேரை தான் சொல்றோம் இல்ல இந்த உடம்ப தொட்டு மாற தொட்டு சொல்றோம் நான் நான் தான் நான் தான் அப்படிங்கிறோம் இந்த உடம்பு அடுத்தது பேரு அதுக்கடுத்தது நாம படிச்சிருக்கிற படிப்பு நாம வகிக்கிற வக பதவி அப்படின்னு மேல எல்லாம் இந்த எல்லாத்தையும் வாழெடுத்து அறுக்கணும் வெட்டணும் இந்த சுக துக்கம் நமக்கு சுகங்களோட ஒரு பற்றுதல் ஏற்படுறது அதோட ஒரு வெறுப்பு ஏற்படுறது துக்கத்துல கஷ்டங்கள்ல வெறுப்பு சுகம் மட்டும் வேணும்னு நினைக்கிறோம் அதுல விருப்பு இப்படி நம்முடைய இதுல வைராகியம் வைராகியம் என்ன வைராகியம் அப்படின்னா வெறுப்பு இல்லை நம்ம பொதுவா தமிழ்ல வந்து வைராகியம்னா ஆஹ் வெறுப்புங்கிற அர்த்தம் மட்டும் பாக்குறோம் விருப்பு வெறுப்பு ரெண்டும் இல்லாத ஒரு நிலை வைராகியம் வந்தா வைராகி அவர் நேற்று யாரோ அதை எழுதியிருந்தார் பந்தா பைராகி அப்படின்னு ஒருத்தர் ஸ்ரீ குரு கோவிந்த சிம்மன் கருத்தது அவருடைய குழந்தைய அவருடைய கையிலே கொடுத்து அந்த குழந்தையோட மாற அறுத்து உள்ளேந்து அவருடைய ஹிரதயத்தை எடுத்து அவருடைய வாழ்லயே திணிக்கிறாங்களாம் முத முஸ்லீமா மதம் மாறு அப்படின்னு மிரட்டேன் ஆனா அவர் பைராகி மண்ணை தட்டிட்டு அப்படியே காத்து போன போக்குல போராடு அவரை அசைக்க முடியல இந்த கொடுமையினால வைராகி வைராகியம் அருவறுப்பு சுபம் அந்த பாகுபாடுக்கு அப்பால் விருப்பு விருப்பு வெறுப்பு என்ற பாகுபாடுகளுக்கு அப்பால் வைராகி வைராகியம் மனைவி மேல கோச்சுண்டு சன்னியாசம் வாங்கிறது வைராகியம் கிடையாது சந்த ஞானேஸ்வருடைய அப்பா பகவத்கீதையை மராட்டியில எழுதிய சந்த ஞானேஸ்வர் ஜனாபாய் அவருடைய தங்க நாலு பேரும் உயர்ந்த ஆன்மீகவாதிகள் சித்தர்கள் அந்த ஜனாபாய் தான் அந்த வரத்திய தட்டி பக்கத்து வீட்டுக்காரிக்கும் அவளுக்கும் ஒரு சண்டை வரும் இது ஏன் வரட்டி நீ எடுத்துட்டேன்னு அவர் சொல்லுவார் திருடிட்டேன்னு இவ சொல்லுவா தட்டு உன் வரட்டிய தட்டினா என்னுடைய வரட்டி விட்டல் அப்படின்னு சத்தம் போடும் விட்டல் அது என்னுடையது தட்டு நீ சொல்றத எடுத்து தட்டு விட்டல் 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 அந்த அளவுக்கு ஜனாபாய் அவருடைய அண்ணன் தான் இந்த ஞானேஸ்வர் இந்த ஞானேஸ்வர் இந்த மூணு அண்ணன் தம்பி அந்த ஜனாபாய் இந்த நாலு பேருடைய அப்பா அம்மா அப்பா சின்ன வயசுல அவரு இளைஞனா இருக்கும்போது சன்னியாசியா போயிடுறார் காசிக்கு போயிடுறார் வைராகியம் ஏற்படல ஏதோ வாழ்க்கையை பற்றி அழுப்பு வெறுப்பு இல்ல சன்னியாசத்தை பற்றிய கவர்ச்சி அப்படி 
எங்க ஒரு எனக்கு ஒரு சித்தப்பா இருந்த இருக்க காசிக்கு ரிஷிகேஷ் போகும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார் காவி வேஷ்டியை கட்டிட்டு போவார் மேல ஒரு காவி தொண்டை போட்டுட்டு போவார் வயசான காலத்துல அவர்கிட்ட அவரை என்கிட்ட தானே சொன்னார் நார்த்தில் எல்லாம் காவிக்கு பெரிய மரியாதை இருக்கு நான் ட்ரெயினில் ஏறினா அன்ற அந்த அந்த சிறப்பில் இல்லை பஸ்ஸில் ஏறினா காவி வேஷ்டியை பார்த்து எனக்கு இடம் கொடுத்துருவாங்க காவியை பற்றிய கவர்ச்சி விருப்பம் அல்லது குடும்பத்தை பற்றி மனைவி பற்றி வெறுப்பு அது சந்நியாசத்துக்கு அடிப்படை ஆக முடியாது அப்படி இவர் போயிட்டாரு காசிக்கு அங்கே ஒரு குரு கிட்ட இருக்காரு அவருடைய ஆசிரமத்துல ஒரு நாள் வாசல்ல திண்ணையில உட்கார்ந்துருக்காரு கிராமத்தை பத்தி தன்னுடைய மனைவியை பத்தி நினைச்சு இருக்காரு அவர் குரு வராரப்போ குரு வரும்போது இவர் அப்படியே அந்த நினைவுல மூழ்கி இருக்காரு அப்புறம் குரு உள்ள போன அப்புறம் இவர் கூப்பிடுறாரு இங்க வாணி நீ யார பத்தி நினைச்சுன்னு இருக்கியோ அங்க போயிடு நீ இப்ப வேண்டாம் சந்யாசம் அவர் ஏற்கனவே சந்யாச தீட்ச வாங்கிட்டார் போல இருக்கு வேண்டாம் இந்த காவி உடைய கட்டி வச்சிரு நீ அங்க போயிடு அப்படிங்கிற அவர் திரும்பி வராரு திரும்பி வந்த அப்புறம் அவருக்கு இந்த குழந்தைகள் பிறக்குது அதனால ஊரை வர அக்ரஹாரத்துல இருந்து தள்ளி வைக்கிறது ஊரை விட்டு வெளியில இவருக்கு யாரும் பிக்ஷ போடக்கூடாது சாப்பாடு கொடுக்க கூடாது உதவி செய்யக்கூடாது இவருக்கு யாரும் இவரோட உறவை வச்சுக்கூடாது பேசவே கூடாது அப்படின்னு ஊர் தள்ளி வைக்கிறது ஏன்னா சன்னியாசிக்கு குழந்தை பிறந்துட்டாங்க அவர் செத்து போயிட்டாரு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் செத்து போயிடுறாங்க இவங்க எல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க அந்த ஜனாபாய்க்கு அப்ப அஞ்சு வயசு அவளுக்கு மேல இருந்த அண்ணனுக்கு ஆஹ் ஏழு வயசு ஞானேஸ்வருக்கு ஒன்பது பத்து வயசு பெரிய அண்ணனுக்கு பன்னெண்டு பை மூணு வயசு ஊர் தள்ளி வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க வாழ்க்கை சாப்பாடு கூட இல்லை எந்த உதவியும் கிடையாது அப்படி அவர் இருந்து கடைசியில ஆஹ் அவர் பெரிய சித்த புருஷராகி அவர் இது செய்யறார் என்ன சொல்றது ஆஹ் ஞானேஸ்வரி எழுதுறார் கீதையை பற்றி அதனால வைராக்கியம் இந்த விருப்பு வெறுப்பை தாண்டி இருப்பது வைராகி அப்படிங்கிறது அப்படியே காற்று போன போக்குல போவாரு எங்கும் ஒட்ட மாட்டாரு அவர் பாட்டுக்கு போவார் ஆனந்தமா பாட்டு பாடி அவர் பாட்டுக்கு இருப்பார் அந்த வைராக்கியம் என்ற வாழினால் பற்றின்மை என்ற வாழினால் இந்த மரத்தை இந்த அஸ்வத்த மரத்தை திடமாக உறுதியாக வெட்டி விடு அப்படிங்கிறது அவ்வளவுதான் அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் ரூபமஸ்தேக தத்துவ உபலப்தியத்தை நான் தோண சாதிரண சப்சம் பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தமேனம் சுவிரூட மூலம் அஸ் அஸ்வத்தமேனம் சுவிரூட மூலம் அது நல்ல ஆழமா ஊர் வேறு விட்டு பதிந்திருக்கு அதை நீ வைராக்கியம் என்ற வாடினால் வெட்டி விடு அப்படின்னு சொல்லு சம்சார பந்தத்திலிருந்து அதனுடைய கவர்ச்சியிலிருந்து விடுபடு அப்படின்னு சொல் அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் இதுல நம்ம யோஜனை பண்ண வேண்டிய வார்த்தை அசங்க அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த வெட்டுதல்னா என்ன அது எப்படி வெட்ட முடியும் அது என்ன வெட்டுதல்ங்கிறது இது ஒரு சினானிம்ஸ் தான் அனலாக் இதை வந்து ஒரு விஷயத்த விளக்க இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு வெட்டுதல்னா வாழ வச்சு வெட்டுறதில்லை சரி நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா நீங்க யாரு எனக்கு சாம்சங் எனக்கு புரியல நீங்க யாரு இல்ல இல்ல நான் உஷா பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா
சார் நீங்க இப்ப சொன்ன இல்ல பைராகியா இருக்கணும்னு உலகத்துல எல்லாருமே பைராகி ஆயிட்டாக்கா உலகம் எப்படி இயங்கும் ரொம்ப கரெக்டு உலகம் தொடரணும்னா காமம் வேண்டும் காமம் அழிந்து போக கூடாது உலகம் தொடரணும்னா இன்னைக்கு வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுக்கு பெரிய கவலை இருக்கு இந்த ஆண் பெண் காமமே குறைஞ்சிட்டு வருது அதனால குழந்தை உற்பத்தி திறன் குறைஞ்சிட்டு வருது பாதிக்கு பாதி ஜோடிகளுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது இல்லை அவர் ரஜினி சொல்லுவாரு பெண் முழு பெண்ணா இருக்கணும் ஆண் முழு ஆணா இருக்கணும் அப்பதான் கவர்ச்சி இருக்கும் நார்த் போல் சவுத் போல் கவர்ச்சி மாதிரி இன்னைக்கு பெண்கள் அறகுறையா ஆண் ஆண்மை நோக்கி ஆண்மை அதிகமா தெரி வர மாதிரி பெண்கள் இருக்கிறாங்க அவர் அமெரிக்கால இருக்கும்போது சொல்றது அந்த நாட்டு பெண்களை பத்தி ஆண்கள் பெண் தன்மை கொண்டவர்களா இருக்கிறாங்க நான் சவுத் ஆப்பிரிக்கால பார்த்தேன் அது ஆண்கள் எல்லாம் பயந்தாங்கொல்லிகளா ரொம்ப அடங்கி சாப்பிட்டான் டொசைலா இருப்பாங்க ஏன்னா பெண்கள் பயங்கர அக்ரெசிவா வெளிப்படையா தெரியும் ரொம்ப அக்ரெசிவா இருப்பாங்க ஆண்கள் அப்படியே இது ரெண்டும் பெண்மை இது பெண்மை குணம் அது ஆண்மை குணம் எல்லார்க்கும் எல்லாருக்கும் வேற விஷயம் சந்தர்ப்பம் வந்தா சாதாரண குடும்ப பெண் ஜான்சி ராணியா ஆகுறா அது வேற ஆனா ஆஹ் அந்த ஆணோட போட்டி போட்டு நானும் உனக்கு சளைத்த வளர்ந்தேன்னு சொல்லி ஆஹ் நான் இதை செஞ்சு காட்டுவேன் நான் இதையும் செஞ்சு காட்டுவேன் செஞ்சு காட்டுவேன்னு செஞ்சு அதுல மெதுவா ஆண் தன்மை அதனால கவர்ச்சியே இல்லைங்கிற அதனாலதான் பாதி ஜோடிகளுக்கு குழந்தை பிறக்க மாட்டேங்கிறது அப்படிங்கிறாரு ரஜினி சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அதனால நீங்க சொல்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த வைராகி எல்லாரும் ஆயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் அப்படி ஆகவும் முடியாது நமக்கு ரஜோகுணம் நம்மளை விடாது நம்ம சம்சாரத்துலதான் இருப்போம் இதெல்லாம் வெறும் அறிவு ரீதியா புரிஞ்சுட்டு உடனே அடுத்த நாள்ல இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மாதிரி விஷயம் இல்லை இது முடியாது இம்பாசிபிள் யாரோ ரேர மங்க ரேரஸ்ட் மனுஷியானாம் சஹசிரேஷு கச்சித் எத்தத்தை சிந்தையே ஆயிரக்கணக்க மனிதர்களில் யாரோ ஒரு சிலர் தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்படி முயற்சி செய்கிற ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களில் யாரோ ஒரு சிலர் தான் வெற்றி அடைவார்கள் அதனால மெஜாரிட்டி நைன்டி பர்சன்ட் அதுல தான் இருப்பாங்க சம்சாரத்துல தான் இருப்பாங்க அவர்கள் எல்லாம் இதை விட்டுட்டு வரணுங்கிறது எதிர்பார்ப்பும் இல்லை இது ரொம்ப குறைவான ஒரு எண்ணிக்கைக்காக இருக்கிற விஷயம் புருஷோத்தம யோகத்தில் மற்றவர்கள்லாம் தன்னுடைய குடும்ப கடமைகளை தனக்கு கிடைக்கிற பதவிய வேலைய நல்ல தர்மத்துக்கு உட்பட்டு அதை கடைபிடிச்சா போறோம் சரிண்ணா நீங்க சாம்சங் யாருமா எனக்கு வைராகியம் எல்லாராலையும் முடியாது ரொம்ப கஷ்டமா தான் எல்லாருக்கும் முடிந்து போச்சு போயிடும் உலகம் நாளே ஜனா பிறப்பு கனா வாழ்வது நிலைக்க முயற்சி செய்வது த அப்படின்னா அழிவது இது மூணு சேர்ந்தது தான் உலகம் ஜகத் அதனால ஜகத்தே அழிந்து போயிடும் பிறப்பு இல்லைன்னா அதே போல இறப்பு ரொம்ப முக்கியம் இறப்பு வேணும் டிஸ்இன்டிகிரேஷனும் வேணும் கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் நாம நான் நைன்டீன் பிப்டி நைன்ல பிறந்திருக்கேன் அதுக்கு முன்னால கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள்ல பிறந்த கோடிக்கணக்கான உயிர்கள் எல்லாம் உயிரோடு இருந்ததுன்னா அல்லது அவங்க செத்து போய் அந்த உடம்பெல்லாம் டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகலைனா அழுகி மண்ணோட மண்ணா ஆகலைனா எனக்கு கால் வைக்க கூட இடம் இருக்காது பூமியில அதனால மரணமும் முக்கியம் ஜன்மமும் முக்கியம் நிலைக்க வைக்கிற முயற்சி வாழ்வதற்கான முயற்சி அதுலதான் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் நடக்கிறது விவசாயம் நடக்கிறது தொழில்லாம் நடக்குது அந்த நிலைக்கணுங்கிற முயற்சியினால 
சமுதாயத்தில் உலகத்தில் நடக்கிற அத்தனை முயற்சிகளும் இந்த க அதனால் நிலைக்கணுங்க ஆசை அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம் சரி முடிப்போம் ஓம் யோகேஷன் சச்சிதானந்தம் வாசுதேவம் பிரஜப்பிரியம் தர்ம சம்ஸ்தாபகம் வீரம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு ஓ கா என்னுடைய குரலில் தெளிவா கேட்கறதா எனக்கு ரொம்ப சந்தேகமா இருக்கு அந்த என்னுடைய மைக்கு அந்த என்ன சொல்றோம் அந்த மைக்கு உடஞ்சி போய் இதுவா ஆயிடுச்சு நான் வேலை செய்யல அதனால இப்ப லேப்டாப்போட மைக் தான் இருக்கு மைக்குங்கிற என்ன கேமரா ஆ மைக்கும் அதனால இந்த குரல் ரொம்ப மோசமா இருக்கு நான் சொல்றது தெளிவா கேட்கறதா கார்த்திகேயன் வார்த்தைகள் தெளிவா தெளிவா இருக்கு ஓ தெளிவா இருக்கு சரி சரி நாளைக்கு சந்திப்போம் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா